Where a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang itinanim ng tao, amen, yun din ang babalik sa kanya. Yun din ang aanihin niya. Amen ba? That is the law of sowing and reaping. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not judge so that you would not be judged for the measure of judgment you used to others, it will be measured unto you. Ngayon itong passage na ito, in modern times, medyo iba ang meaning natin eh. Amen? Kasi yung sa atin ay yung no, pag-ahatol sa karakter ng tao. Yun yung ating akala dito sa verse na ito. Na judge natin yung karakter ng tao. But the word judge here means no, hukum. It is a position. Hello? It is a position that a position that a person when he is in that position, he has the right and the capacity to make judgment. Pagka merong lumapit sa kanyang kaso, pag-aaralan niya yon at pwede niyang sabihin ngayon, guilty or not guilty. And then pwede niya rin sabihin ngayon kung anong parusa, makukulong ka ng limang taong bago ka maabsuelto at makalaya. O kaya naman, no, ikaw ay maglilingkod sa bayan no, ng community service for 10 months. Sa yun. So siya ang naglalagay ng kondisyon para itong taong ito ay mapatawad. Amen? Amen ba? So, nagbibigay siya ng kondisyon at yun ang sinasabi ng Panginoon, do not be a judge. Amen? Kasi minsan may mga judgment na, okay, mapapatawad ka, kaya lang huwag ka munang magpapakita sa akin kasi pagka nakikita kita, kumukuludugo ko. Okay, pinatawad kita, kaya lang. Tapos na ang relasyon natin. Hello. Eh, ang problema nito ang sabi ng Lord, kung ano ang pamantayan ng paghusga mo sa iba, yun ang gagamitin ni Lord sa iyo. Hello. Ulitin ko, secret lang ha. Yun ang gagamitin ni Lord sa iyo. Hindi ba nakakatakot yun? Hindi ba nakakatakot yun? Eh kung sabihin ni Lord sa'yo, anak, papatawarin kita kaya lang ayaw mo na kitang makita. <laughs> Paano yun? Amen? And, ano, this is only a wonder to me, no? Does it affect my worship with the Lord? Is it really why sometimes when I worship, I could not feel the presence of God? There is something hindering it. And that is my unforgiving spirit. Hello, are you there? Yes. No, the Lord is always there. Amen. Whether you feel Him or not. But the problem is, there is something hindering you from actually experiencing and seeing him. Yeah. Bye. Sabi ng Lord, kung ano yung pamantayang ginamit mo sa iba, yun ang gagamitin din sa iyo. Amen ba? So, kailangan mag-ingat tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, forgive immediately. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 6, But this I say, he who sows sparingly shall reap also sparingly. He who sows bountifully shall reap also bountifully. So ang ibig sabihin, if a person is very merciful,
merciful, he will receive so much mercy. Amen? Pero kung siya ay kuripot sa mercifulness niya, yun din lang naman ang aanihin niya. Una, sa sowing and reaping sa law of reciprocity, una, you actually reap no, the fruit of the seed you sow. Ikaw ay aani no, ng bunga ng binhing tinanim mo. Hello, are you there? Yes. Eh yung iba, nagtanim ng mansanas, ang inaabangan nila ay pongkana. <laughs> ang inaabangan nila, strawberry. Ano? Eh, ang binhing tinanim mo, mansanas. Yung iba, nagtanim no, ng kalamansi, maasim ang tinanim. Ang gusto ng manabunga, matamis. Hello, kung yung mukha mo, laging maasim, ang babalik sa'yo, maasim na mukha din. Amen ba? And so, maasim ang mukha mo, tapos yung, ang saya-saya ng mukha na, babalik sa'yo. Kung namamaga lagi yung mukha mo, namamaga din yung mukha ng ibang tao pag tumingin sa'yo. Amen ba? Nandiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. You only reap what you sow. If you help others, then God will help you. If you give to others, then God will also give to you. If you are merciful to others, then God's also going to be merciful to you. This is also a problem sa mga Christians, no? Oftentimes, they just worship the Lord when they need. Amen. Well, God is still gracious and merciful. No? Kadalasan na nararanasan natin yung grace ni Lord. Do you know, in the wilderness, they experienced so many miracles, but they were never established. Hello? They didn't own any land. They weren't, they weren't able to own anything. They had no enterprise. They had no crops. They had no field. They had no, their, no titles. But they continuously experienced miracles. Why? Because miracles are plenteous in the wilderness. Tanong ko sa'yo, nasaan ka ba? Sa promised land o sa wilderness? Gusto mo ba na nasa promised land ka? Why? In the promised land, amen, what you sow is what you reap. Hello. In the wilderness, they only experience miracles whenever they cry out in agony to the Lord. Anong tawag doon? Biyaya. Hello. Do you want to grow from that? You have to learn God's ways. Amen? Amen. And one, one of the way of the Lord is what you sow is what you reap. Amen? Sabi ni Salita ng Diyos dito sa no? Proverbs chapter 19 verse 17 and this is something that we need to take note of. Sabi dito, He who has pity on the poor lends to the Lord. He will reward him. Amen? You know that, kanina nung binasa natin yung meaning ng merciful, it is the outward manifestation of pity. Amen? So, ano sabi dito? If you are merciful to the poor, Amen? If you are merciful to the poor, if you give to the poor, ang sabi ng Bible, you lend to the Lord. Wow! Oh. Kaya pala, kaya pala, napapagpala ang isang taong mahabagin. Bakit? Every time na ikaw ay tumutulong sa isang nangangailangan. Amen ba? And it, every time na tumutulong ka sa isang nangangailangan, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay nagpapautang kay Lord. Wow! Gusto mo ba may utang sa iyo si Lord? Amen. 
Oh, hindi makasagot yun ba? Gusto mo bang may utang sa'yo si Lord? Amen. Tandaan ito, magaling magbahid si Lord. At saka malaki ang interest. Amen ba? Wala kayong interest. You can never outgive God. Amen? Hindi. Ang Diyos ay walang utang na loob kahit kanino. Bakit? No? Pag ang Diyos ay nagkautang, binabayaran niya kagad. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi dito, you lend to the Lord and He will pay back what He has given. Wow. Ibabalik ni Lord niya. Kaya lang ang pagbalik niyan, hindi lang yung binigay. Kung hindi, makailang ulit. Why? Because sabi ng Bible, Give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, and running over. Yung pressed down, ibig sabihin, siniksik na, niliglig pa. Nakakita na kayo ng, ano, yun, ng nagaani ng palay. Di ba? Talagang pinagkakasya sa, ano, sa sako. Sinisiksik na, nililiglig pa, hanggang sa wala ng space doon, talagang mapuno ng mapuno. Kasi para bumigat ng bumigat yon And then, hindi lang na kontento doon ang sabi ng Bible, nag-umapaw pa. Ganun magbalik si Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, dapat maintindihan natin ito. If we are merciful to others, then God will be merciful to us. Amen. I will close in the golden rule. Ito yung golden rule. Matthew chapter 7 verse 12 Therefore all things whatsoever you would that men should do to you do ye even so to them. For this is the law and the prophet. Amen. Kadalasan, pagka kinukote ng tao ito, nagtataka ako kasi ang hilig ng tao na baguhin talaga ang sinasabi ni Lord. Kasi baliktad ang sinasabi ng tao. Anong sinasabi ng tao? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Nakarinig na ba kayo? Nagsasalita na gano'n? Amen? Pero hindi yun ang sinasabi dito. Because yung wag gawin, ang ibig sabihin nun, negative yun. Amen? Ano ibig sabihin dun? Huwag mong pakialaman ng kahit na sino. Walang makikialam sa'yo. No? Huwag kang mamansin para hindi ka rin pansinin. <laughs> It's negative. It's, that's not what the Bible is saying. God is a God of giving. God is a God of action. He is always active. Amen? Amen ba? Amen. The kingdom of God is an active kingdom. At dito makikita natin ang sabi dito, no, therefore whatsoever you want men to do to you, yun ang unang dapat isipin mo. Ano ba ang gusto mo na gawin ng tao sa iyo? Ang sabi dito, do also to them. Kung ano ang gusto mo gawin sa iyo, yun din ang gawin mo sa iba. Amen? Amen ba? Darating ang araw, mga ngailangan ka. Mag ikaw ba'y meron at may lumapit sa iyo? Iniisip mo ba yan? Na baka dumating ang araw, ako naman ang mga ilangan, kaya ako ay tutulong. No? Darating ang araw, Ikaw din ay magkakamali. Amen? Kung hindi man sa tao, sa Panginoon. At kung gusto mong patawarin ka, ngayon na may nagkakasala sa iyo, iniisip mo ba yan? Nakagawa siya ng mali. Amen? Hihintayin mo ba? Eh, kasi... Hindi naman siya lumalapit sa akin. Hindi nga naman inaamin. Hindi naman niya, hindi naman siya humihingi ng tawad. No? Hindi naman siya nagpapakita ng sinseridad. <laughs> Ang dami mong kondisyon. Hello? Eh, 
totoo na ni magkakamali ka rin eh, di ba? Bakit? Pareho lang naman kayo yung tao. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Pareho lang naman kayo yung tao. Magkakamali ka. So, pag kami nagkakamali sa iyo, do you think about this? Amen ba? You have to understand, God only responds to you the way you put action in your life. Mercifulness is a verb. Amen. It's an action word. It is what you do. Amen po ba? So be merciful. In all of your acts of mercy, remember this. Whenever you are merciful, God will always continuously be merciful to you. Huwag mong hayaan na ang mundong ito at ang mga pakananang kaaway ang sumira ng pagpapalat biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Don't let the devil deceive you. Because the Bible says, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ang iba naman ang sabi, nadadala na ako, Pastor. Ayun ang problema doon. Gusto mo ba madala din si Lord sa iyo? Amen? No? We don't want that. So, wag na wag kang madadala. Wag kang wag na wag kang madadala lumakad sa kalawapan ng Lord. Wag kang madadalang magmahal. Wag kang madadalang magpatawad. Wag kang madadalang tumulong. Wag kang madadalang gawin ang kalooban ng Panginoon. Why? Because kung ano ang tinatanim mo, yun din naman ang babalik sa'yo. Amen? Amen. Tayong lahat ay tumindig.